ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് മനസ്സും കൂടി ചേർത്ത് ഇരുപത്തൊന്നിനകത്തുള്ള മൃഗീയ സ്വഭാവത്തെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ദേവന്മാർ മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ വരിയെ ദേവന്മാർ പ്രജാപതി എന്ന ഈശ്വരനെ ആരാണ് ഈശ്വരനെ യാഗം ചെയ്തത് ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും കഷ്ടം അപ്പൊ യേശുദേവനെ കുരിശിലേറ്റിയത് ദേവന്മാരും ഋഷിമാരുമാണ് കാരണം പ്രജാപതി യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുദേവനെ കുരിശിലേറ്റിയതാണ് അപ്പൊ ആരെയാണ് ഇനി പൂജിക്കേണ്ടത് യേശുദേവനെയാണോ പൂജിക്കേണ്ടത് ദേവന്മാരും ഋഷിമാരുമായ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുരിശിലേറ്റിയവരെയാണോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ലിറ്ററസിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് അത്ര പെർസെന്റ് ലിറ്ററസിയുള്ള കേരളത്തിൽ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകാനൊന്നും സാധ്യമല്ല ഉത്തരം പറയണം പ്രജാപതി ദേവനാണ് ഈശ്വരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലൊടിയാതെ ചോര വരാതെ സ്കിന്ന് തുറക്കാതെ തലയിൽ മുള്ളു ചുറ്റി അതിനുശേഷം ഉപ്പായം ഊരി അദ്ദേഹത്തിനെ കൊന്ന് അത് പ്രജാപതിക്ക് തുല്യമാക്കിയപ്പോൾ അറിയാതെ വീണ്ടും യേശുദേവനെ കൊന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് പറയാതിരിക്കണത് എങ്ങനെയാ എന്തിനാ അത് പറയുന്നത് ദേവന്മാരും ഋഷിമാരുമാണ് പ്രജാപതിയെ ഹോമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അതിന് തുല്യമാണ് യേശുദേവനെ കൊന്നത് എങ്കിൽ ആ പുണ്യാത്മാവിനെ കുരിശിലേറ്റിയവരെ ദേവന്മാരും ഋഷിവര്യന്മാരുമായി ചിത്രീകരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം കേരളത്തില് നമ്പൂതിരിയും ഇതിനകത്തുണ്ട് കുറേ നമ്പൂതിരിമാരെ അതുപോലെ തുളു ബ്രാഹ്മണന്മാരും തമിഴ് ബ്രാഹ്മണന്മാരും ഗൗഡസരസ്വര ബ്രാഹ്മണന്മാരും വേദം പഠിച്ച പുരോഹിതന്മാരായ ആരും തന്നെ ഈ തെറ്റുകൾ വിളിച്ചു പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ധകാരത്തിന്റെ മൂടുപടത്തിൽ തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ എന്നതിന് പകരം ജ്യോതിർമാ തമസോഗമയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മൂടൽ പടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സകലരുടെയും മുമ്പില് പ്രജാപതിയുടെ ലക്ഷണം സർവതം തെറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുദേവനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിയ ഈ നായാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോ നോ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഇസ് വേർഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പില് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കമ്പാരിസൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രചരണം ആവശ്യമാണോ ഒരു കാര്യം വ്യക്തം ഈ ഇരുപത് ശതമാനത്തിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് അവര് സത്യം അറിയുമ്പോൾ അവര് പറയില്ലേ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചതാ ഇത്രയും കാലമെന്ന് അത് പറയുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഇരുപത്തേഴ് കോടി ജനതയില് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ മലയാളിയെ കണ്ട് കാണാൻ പോകണം മലയാളിയായ ക്രിസ്ത്യാനിയെ അമേരിക്കക്കാരൻ ക്രിസ്ത്യാനിയെ അവിടെ കിട്ടില്ല അയാൾ എന്നെ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിയില് ഫ്രാൻസില് ഇറ്റലിയില് സ്പെയിനില് ഒരൊറ്റയാളെ കിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ അച്ഛന്മാരും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സായിബാബയുടെയോ അമൃതാനന്ദമയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോവില്ല വന്നാൽ തിരിച്ചവർ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ വള്ളിക്കാവി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ധാരാളം ക്രിസ്ത്യൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഒരു മഹാപ്രഭാഷണം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നിയോഗം ഈശ്വരൻ എനിക്ക് തന്നു ആറായിരത്തോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് വളരെയധികം അഹൈന്ദവരുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം എന്തിനാ വന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിയതിന്റെ പരിണത ഫലം തിരുത്താൻ ഈ രാഷ്ട്രത്തില് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം വന്നതാണ് അവര് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഐ വുഡ് ലൈക് ടു ഇൻഫോം യു ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല വേദം പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വ്യക്തി പ്രജാപതി യാഗം എന്ന ക്രൂശീകരണം എന്ന പുസ്തകത്തില് ഒരു വരി അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് എങ്കിൽ പാറശാല മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇതേ സ്റ്റേജില് അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം യേശുദേവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വെറും കൈയുമായിട്ട് വരാം എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു റഫറൻസും ഉണ്ടാവില്ല അതെനിക്ക് വേണ്ടതാനും അതിന് കാരണം എന്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ല ഈശ്വരനെ അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാറുള്ളത് അത് തെറ്റാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിലുള്ള വ്യക്തി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇത് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിന് ശരിക്കും നെഞ്ചിൽ കത്തിവെക്കുകയാണ് അനുവദിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം മുഹമ്മദ് ഗസ്നി വന്ന സമയത്ത് സൈലന്റ് ആയിട്ട് കുറെ പേരിരുന്നു ഹിന്ദുവിന്റെ വേദം 
പഠിക്കാൻ യോഗം കിട്ടാത്തവരായിരിക്കാം പക്ഷേ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു നിരന്തരം സംസ്കൃത പദങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ച് തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രതിമ അല്പബുദ്ധീനാം പ്രതിമ ഉപയോഗിക്കരുത് വിഗ്രഹത്തെ തൊഴരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദുഃഖം അൽത്താരയുടെ പുറകില് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രൂപം പ്രതിമയല്ലേ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചൂടെ ഈ കുരിശിൽ തന്നെ ഈ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് വെക്കണോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരം മാണ്ടിൽ യേശുദേവൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൺവെർട്ട് ചെയ്തവരാണ് ഇവിടത്തെ രണ്ടര ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികള് ആ പാർട്ടി വന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒന്നായി ഇപ്പൊ മഹാജൂബിലി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഒരു ജൂബിലിയും കൂടി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സത്യസന്ധമായി ജനങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവര് തിരിച്ചു വരും കാരണം അവരോട് ആരോടും നിങ്ങൾ യേശുദേവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു വരണമെന്ന് പറയരുത് തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് മാറിയതാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ പറ്റിച്ച് കളിപ്പിച്ച് കാശ് തന്ന് മൈദ തന്ന് സ്വയബീൻ ഓയിൽ തന്ന് നിങ്ങളെ കൺവെർട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിലും സാരയില്ല ഏകം സത് വിപ്രാ ബഹുതാവതന്തി ഒന്നായ ഈശ്വര ചൈതന്യം പല രീതിയിൽ കാണാൻ ഭാരതീയര് പെർമിഷൻ തരുന്നുണ്ട് ആനോ ഭദ്രാ ക്രതവോ എന്തു വിശ്വത ഉജ്ജ്വലമായ നന്മകൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവരാ ഭാരതീയര് ആകാശാത് പതിതം തോയം യഥാഗച്ഛതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതി ഗച്ഛതി ഏത് ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവസാനം അത് മഹാസാഗരത്തിലേക്ക് ജലം ചെന്നെത്തുന്നത് പോലെ ഈശ്വരനിൽ തന്നെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് പക്ഷേ ഒരു പെർമിഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുക യേശുദേവനെയും കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് വരിക ഫസ്റ്റ് യു ആർ എ ഹിന്ദു ദെൻ ഹിന്ദു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഹിന്ദു ജൈന ഹിന്ദു പാഴ്സി ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു സിഖ് just like you are an indian you are automatically a hindu when you are automatically a hindu himalayam samarabhya yavat hindu sarovaram tam deva nirmitam desham hindustanam pratakshate deva nirmitamaya desham himalayathil ninn aarambicha indian mahasamudram vare kidakkunna sthalam ayathu kondana hindustanam ennu parayunnathu ആ സിന്ധോ സിന്ധു പര്യന്തം എത്ര ഭാരതഭൂമികം മാതൃഭൂ പിതൃഭൂശ്ചൈവിന്ധുരിതി സ്മൃത സപ്ത സിന്ധുക്കൾ മുതൽക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വരെ കിടക്കുന്ന ദേവനിർമ്മിതമായ ദേശത്തെ മാതൃഭൂമിയും പിതൃഭൂമിയുമായി കാണുന്നവനാണ് ഹിന്ദു അങ്ങനെയുള്ള ഹിന്ദു ഹിന്ദു എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ മതമല്ല ഇത് ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ ശ്രോതസ് ആ ധർമ്മത്തിന്റെ ശ്രോതസ്സിൽ വേദങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ആരണ്യകങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും വേദാംഗങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉപപുരാണങ്ങളും ഉപവേദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ശിക്ഷാ നിരുപ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളും ദർശനങ്ങളും എല്ലാമുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഇത് മൊത്തത്തിൽ വെച്ചാൽ ഒരു നാനൂറ് മുതൽക്ക് അഞ്ഞൂറ് കിലോ വരെ കാണും ഈ പുസ്തകം അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു നാനൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു ബൈബിൾ വെക്കാൻ ഇവിടത്തെ ഹിന്ദുവിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണില്ല ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ വരാം അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ബൈബിൾ വെക്കാൻ വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു യേശുദേവനെ വെക്കാൻ സ്ഥലം നമുക്ക് തരാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ആരെയും അടിച്ച് പുറത്താക്കണ്ട നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞു അടിച്ചകത്താക്ക വി ഹാവ് ഗോട്ട് പ്ലന്റി ഓഫ് സ്പേസ് ഭാരതീയര് ബ്രഹ്മരക്ഷസിനെ പൂജിച്ച പാർട്ടികള് ജിന്നിനെ പൂജിച്ചതാ വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ എന്തൊക്കെയാ പേര് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ദൈവമാണെന്ന് എലിയെ പൂജിച്ചവൻ പരുന്തിനെ പൂജിച്ചു പ്രാവിനെ പൂജിച്ചു പൂജിക്കാൻ കാരണവുമുണ്ട് കാരണം ആ ജീവചൈതന്യം അതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പൂജിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഋഷി തുല്യനായ ശങ്കരാചാര്യരെ പൂജിക്കാറില്ലേ വേദവ്യാസനെ ഗുരുപൂർണിമയിൽ പൂജിക്കാറില്ലേ വശിഷ്ഠനെ പൂജിക്കാറില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂജിച്ചൂടാ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ട്രക്ചറി അത് സംഭവിക്കരുത് അത് ഹിന്ദുവിനെ അവഹേളിച്ച് നികൃഷ്ടമായി മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ആക്രോശിച്ച് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ 
ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വാക്ക് പറയുകയുണ്ടായി യഥാ യഥാഹി ധർമ്മശ്യ ഗ്ലാനിർ ഭവതി ഭാരത ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ ഹിന്ദു ധർമ്മം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഒരാൾ വരും ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അത് ഇന്നും വരും നാളെയും ഉണ്ടാകും ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും ഇമെയിലിന്റെയും സന്ദേശത്തിലൂടെ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിലൂടെ ആരെന്ത് ചെയ്താലും പിതാമഹന്മാരെ പ്രപിതാമഹന്മാരെ യേശുദേവന്റെ നാമത്തിൽ കാല് കഴുകുകയും അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സത്യജ്യോതിസ് തെളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് അസത്യത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കരുത് അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കരുത് എവിടേക്ക് വിളിച്ചാലും ഇത് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് കാഷ്വലി പറയാൻ ഞാൻ വരാം സീരിയസ്ലി ഒരൊറ്റ വാക്ക് തെറ്റായിട്ട് എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരാതിരിക്കാൻ ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ വരാം ഈ ധർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകിയാൽ ഒരു ഹിന്ദുവിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല അത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ളവരിൽ നിന്നായിരിക്കും കാരണം ഞങ്ങളെ ഇത്രയും കാലം പറ്റിച്ചില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരിക നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയെ ഇന്ന് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് കയറ്റിയവരാണ് പാറശാലയിലെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഭക്തജനങ്ങളും ഒരു പെന്തക്കോസ്ത അച്ഛൻ തന്ന ആ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് വിളിച്ചവരാണ് ഭാരതീയര് ഇവിടെ ശുദ്ധികലശം നടത്തിയില്ല ഒരു ഹിന്ദു ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ശുദ്ധികലശം നടത്തിയവരാണ് പറശാലക്കാര് ക്രിസ്ത്യാനി കയറിയപ്പോ നടത്തിയില്ല മുസ്ലിം കയറിയപ്പോ നടത്തിയില്ല ഹിന്ദു കയറിയപ്പോ നടത്തി അതാണ് ശരി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കറക്റ്റ് അതാണ് കാരണം ഇവരാരും ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നവരാണ് അവരെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ക്ഷേത്രം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ചേഞ്ചിനും ആധാരമായ ക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുള്ള മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം നടത്താൻ ഈ പറയീശാല എന്ന പാറശാലയുടെ ക്ഷേത്രത്തിന് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി തീരണം ഇത് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒരു ശുദ്ധ ക്രൈസ്തവനെയും മാറ്റരുത് അത് മാറ്റിയാൽ തെറ്റ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ആരെയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അവന് പ്രായശ്ചിത്തം തോന്നി എനിക്ക് ഹിന്ദു ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യാഹം തളിക്കരുത് ശുദ്ധികലശം നടത്തരുത് ഒരു ഗണപതി ഹോമവും നടത്തണ്ട മനസ്സ് ചേഞ്ചായ സ്ഥിതിക്ക് ധാർമ്മിക ബോധത്തോടു കൂടി അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറയുക മഹാദേവൻ തന്നെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ മുമ്പില് നായാടിയായി വന്നതാണ് ചണ്ടാളനായി വന്നതാണ് അത്രയും ഉജ്ജ്വലനായ മഹാദേവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ആർക്കെല്ലാമാണോ തിരിച്ച് സ്വധർമ്മത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് സാധിക്കണം ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം പലതരത്തിലുള്ള ഷോക്കുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തൊരു സംസ്കൃതി തളരാതെ വീഴാതെ അനങ്ങാതെ ആയിരം വർഷത്തെ അടിമത്വം കൊണ്ടും നശിക്കാതെ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് ലോക ജനത ഈ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അംശം ചൈതന്യം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആറരയായിട്ടുണ്ടാവും സമയം ഈ പരമപവിത്രമായ ധർമ്മം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കണം പാറശാലയും ചുറ്റുപാടുമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൺവേർഷൻ സെന്റർ വേദങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടരുത് അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടരുത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുരിശുമല കയറ്റം പവിത്രമായൊരു ചടങ്ങ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചു സ്പോൺസേഡ് ബൈ ശ്രീകൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി നെയ്യാറ്റിൻകര നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ സാക്കല ശ്രീകൃഷ്ണ ജ്വല്ലറികൾ കുറേ ശ്രീകൃഷ്ണ ജ്വല്ലറികൾ അവിടെ ഉണ്ട് കൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി ശ്രീകൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി ന്യൂ ശ്രീകൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി അങ്ങനെ നെയ്യാറ്റിൻകര കൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി ഓൾഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി ആരും അത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു കുരിശുമല കയറ്റം 
ഹിന്ദുക്കളുടെ ചടങ്ങും കൂടിയാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് കുറേ പേരെ മലകയറ്റുക എന്തിനാ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ശബരിമലയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വീകരിച്ചോ ആരെങ്കിലും സെന്റ് തോമസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് സ്പോൺസേഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് പറഞ്ഞോ ഇല്ല ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് ചെയ്യരുത് ചെയ്താൽ അസത്യം കുറെ കാലം നിൽക്കില്ല സത്യമേവ ജയത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണിത് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പാശ്ചാത്യ കൾച്ചർ ആണ് പൗരസ്ത്യ കൾച്ചർ ഭാരതത്തിന്റേത് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ നോബ്ലസ്റ്റ് ആണ് നോബ്ലസ്റ്റ് അല്ല സർവൈവ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ കംസന്റെ മുമ്പിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വധിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു രാവണന്റെ മുമ്പിൽ ശ്രീരാമൻ വധിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു സർവൈവൽ ഓഫ് ദ നോബ്ലസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവര് സർവൈവ് ചെയ്തത് അവരവരുടെ ദേശത്തിലെ അക്ഷൌഹിണി പടയുടെ മുമ്പിൽ ശ്രീരാമൻ തോൽക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം സർവൈവൽ ഓഫ് ദ നോബ്ലസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാഷ്ട്രം ഏത് ഷോക്കം അബ്സോർബ് ചെയ്യും കാരണം അത് ഇൻഹറന്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റേത് അതിന്റെ ജനതതി ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അറിയണം അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാചാരങ്ങളെയും ദുരാചാരങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും ശാസ്ത്രീയമായി തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആകാശത്തേക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചല്ല ഓരോരുത്തരോടും പറയണം വേദവ്യാസം എഴുതിയത് മുക്കുവൻ ശ്രീരാമൻ ക്ഷത്രിയൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒ ബി സി ജാതിയുടെ ബൗണ്ടറികൾ ഭാരതത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു വേദം എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യാം തെറ്റിദ്ധാരണകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മാറ്റണം നന്മകൾ സ്വീകരിക്കണം ശാസ്ത്രീയമായത് ഉൾക്കൊള്ളണം ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്തത് തിരസ്കരിക്കണം തെറ്റായിട്ടുള്ളത് അറിയിക്കണം അതും പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട അത് തടയേണ്ട അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ലേണിംഗ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് പ്രോസസ് അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയം ഇത്രയും വരെ എത്തി പതിവിലും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ആരശാല മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വന്നതിൽ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭാരതീയ ചിന്താധാരയുടെ ശാസ്ത്ര പൈതൃകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ നാടിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന പുസ്തകങ്ങളും കാസറ്റുകളും സത്യസന്ധമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ദൗത്യം പാറശാല ക്ഷേത്രം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും എന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അവരതിനുണ്ടാ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇനിയൊന്ന് വേണ്ടത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം നടത്തുന്നത് പോലെ ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ സെമിനാറ് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം ഈ നാടിന്റെ പൈതൃകം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു എന്നറിയണം അതറിയിക്കണം അതിനും ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ തലമുറ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച പ്രഭാപൂരിതമായ സംസ്കൃതി അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ബാധ്യത കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഋഗ്വേദം എഴുതി അഞ്ഞൂറാമത്തെ തലമുറ വരെ അത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആരും കാശിനു വേണ്ടി അവർ മാറിയില്ല പിതൃ പൈതൃക സ്വത്തിനെ അച്ഛനെ അമ്മയെ പിതാമഹനെ പ്രപിതാമഹനെ വിറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിൽക്കരുത് എന്ന് പറയണം ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാകാം സ്ലമ്മേരിയ ഉണ്ടാകാം അറിവിന്റെ കുറവുണ്ടാകാം പലതും ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ഒരു ചൈതന്യവത്തായ രാഷ്ട്രം ഗ്ലോബിന്റെ സർഫസിൽ ഈ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം നിലനിന്നത് ഇതിന്റെ ഇന്റേണൽ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ അധികാരമേറ്റ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബുഷിനോട് ക്ലിന്റൺ പറഞ്ഞത് ഡോണ്ട് ഇഗ്നോർ ഇന്ത്യ ഭാരതത്തെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത് something different country you cannot predict it you cannot analyze india you cannot understand india you cannot evaluate india but india is india which is bharat and something unusual that we should know adinde makkal 100 kodi makkalude chaitanyam undaganam ede christianiyeyum hindu christianiyaakka bharatiya paidrugathinte agathekku kondu varuga ithrayum paranju konde aarum നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കരുത് എല്ലാവരെയും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരെ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്ന ബോധമുണ്ടാകരുത് താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവരിൽ ആര് താല്പര്യമുണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭാരതീയ പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിൽ 
സാധിക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഞ്ച് സെക്കൻഡ്